नमस्कार मैं नितिन राठौड़ मैं राणा उस्मानाबाद से है एन आर आई उस्मानाबाद का लोकसभा दोन हजार एकोनीस चंदी सा मैं उबा है मैं गेली दोन वर्ष किसान पुत्र आंदोलना मधे काम करते मैं संपूर्ण महाराष्ट्र भर शतक परिस्थिति जवल्व अनुभवले है पाले है मैं स्वतः शतक कुटुंबाबदी नो मजी उस्मानाबाद मध्य अड़स एकर कोरडवाहू शेती है मैं स्वतः शेती करते हाँ वेगवे शेती मध्यम बगत मैं माला अनुभव आल कि गेली सत्तर वर्ष शतक स्वतंत्र नहीं आर्टिकल एकतीस बी आए शतक विरुद्ध कायदे अल शेड्यूल नाइन अल या वेगवे गोष्टी ज्या घटने में वारंवार सुधारणा कर ज्या पक्ष सत्ते आल जे विरोध होते य सगड़ी शतक पिवणूक के लिए शोषण के लिए आजपर्यंत सत्ताधारी और विरोधक ये दोनों पक्ष ये शतक फसवत आएन मजा महाराष्ट्र की महा उस्माबाद की ओख कि मराठवाड़ी अली ओख मैं जेव पुने सारे शहरा मे रहो मैं संगतो कि मैं उस्माबादम आहो तो वेस संगाव लगता कि मैं कुठन आलो है मजे उस्माबाद मदे नेमक स्थान कूट ये संगत आता मेरा शेजार सोलापुर आधार घया लगत कभी लतूर का आधार घया लगत संगाव लगता कि यह दोन जिह जि है तो जिजे उस्माबाद अशा पद्धति ने मजी मेरा ओख कर दी लगते तो मी हि ओख पुसने मी तुम्हारसमोर उबा है आजपर्यंत आता नुकत्या जाहिर आर्थिक अहवालानुसार उस्माबाद है भारत तीन नंबर सर्वाधिक आर्थिक मगासले दृष्टिकोना तीसरा नंबर प्रत्येक नागरिका पद्धति ने पुलवणूक के लिए आज पर आज उस्मादाबादला कुछ घटक हा संतुष्ट नहीं है आजपर्य गेली चाड़ी वर्षांच अनुभव अपने कड़े है हा चीस वर्षा मध्य कु सत्ता है ये तुम्हारा महति है तेजन लोकसभा गे निवकी में शिवसेनेक सत्ता आई तो लोकानी का अनुभव तुम्हारक है शिव आज मराठवाड़ा हि शक आत्महत्य की भूमि भूमि बन चलने है शतक दर दिवसाला जवरपास बारह आत्महत्या होता है ये आत्महत्य प्रचंड प्रमाण हटी शतक विरोधी मध्य कायदे जोपर्य संपुष्ट ये नहीं शतक लादले जोपर्य निर्बंध संपुष्ट ये नहीं तो खे अर्थाने शेती में बाहर के लोग जोपर्य इन्वेस्टमेंट कर जे कायदे हैं तो कायदे निगुन जो नहीं तोपर्य खे अर्थाने महाराष्ट्र मराठवाड़ा विकास हो मराठवाड़ा अनुशेष आज ही बाका है बाकी है मराठवाड़ा हा महाराष्ट्र मधे सामिल सामिल होता विदर्भा ने कहीं शर्ती कहीं अटी ठेवल्या परंतु मजा मराठवाड़ा मात्र महाराष्ट्र मधे सामिल होता तो अशा पद्धति ने सामिल कि अटली नहीं का आठली नहीं कारण हा लोकानकून का अपेक्षा होते कि महाराष्ट्र मधे सामिल अपने मिलना न्याय हा अन्याय हो रही अभी गोष्ट होती परंतु आज जेवस अपन सत्तर वर्षा अनुभवान अपन पहात कि आज ही महाराष्ट्र की कि मराठवाड़े मध्य महाराष्ट्र की अल्ली वड़क हे आज कायम दुष्का भाग आ रहा है अर्थिक मगास अशा पद्धति है बेरोजगार हा पद्धति रहा है उद्योगधंद मगास रहा है हा सर्व गोषीं जे कारण जर कशा मे दिस्त निश्चितपने अपने ती राज राजकीय क्षेत्र दसून मनु मैं गेली कित्येक वर्ष यह बाबती विचार कर मजा उस्माबाद की ओख पुसने मैं क्या क्या पाजे तो कहीं जन मैं आंदोलन के लिए वेगे शिबिर राहलो वेग वेग लोकसोब भेटी घर विचार कर कि जोपर्यंत अपन सत्ते में जो नहीं जोपर्य अपन एखाद पक्षा मे जो नहीं जोपर्यंत लोकसमोर एक नवीन पर व्यवस्थितपर्यंत ये नहीं तोर्यंत क्या व्यक्ति लोकान बोलने में का ही अर्थ नहीं मनु आजपर्यंत तुम्हारे पर उपलब्ध नौता मनु मैं आज तुम्हारे पर उपलब्ध है मी स्वतंत्रवादा पुरस्कार करना मानूस है मैं उदार महत्वा पुरस्कार करना मानस है कारण कि आजपर्यंत सत्तर वर्षा कालावधि में खे अर्थाने अपन नगरिक मनु जे कहीं अधिकार गवर्नमेंट ने अपना दया पाजे होते ते अधिकार अपने आजपर्यंत मिला नहीं खे अर्थाने अपन य देशा नगरिक आहोत कि नहीं हा सुधा प्रश्न अपने समोर पड़ा लगते मनु खे अर्थाने गवर्नमेंट से क्या रूल है अपले का रूल है तो गवर्नमेंट हा रूल है कि जी लोक संरक्षण करना है परंतु काल घटने मु मजे लक्षा ये कि शतक हा कशा पद्धति ने आज राजकीय लोक पद्धति ने कशा पद्धति ने बगत 
ह्या त्याला त्याला नक्षलवादी समजतात ते त्याला माओवादी समजतात ह्या वेगळ्या मा मानसिक अवस्थेमधून हे राजकीय क्षेत्र आहे हे जाणीव हे लोक जाणीवपूर्वक ह्या आपल्या मराठवाड्याला असेल किंवा मराठवाड्यातील असलेल्या जनतेला आहेत हे लोक जाणीवपूर्वक मागास ठेवण्यासाठी प्रयत्न करतात की त्यांना त्याच अवस्थेमध्ये कितपट ठेवण्यासाठी प्रयत्न करतात आज मी पुण्यासारख्या शहरामध्ये येतो पुण्यासारख्या शहरामध्ये आल्यानंतर इथलं लाईफस्टाईल मला उस्मानाबादशी कंपेअर करतं हे वेगळ्या पद्धतीने जाणवायला लागतं आणि मला हे वाटतं की खऱ्या अर्थाने जीवन हे एका सिटीमध्ये आहे पुण्यामध्ये आहे म्हणून मला इथं आल्यानंतर सुद्धा मला जॉब मिळत नाही जॉब मिळाला तरी मला इथं राहण्यासाठी व्यवस्थित जागा मिळत नाही मला राहण्यासाठी झोपडपट्टीमध्ये राहावं लागतं अशा वेगवेगळ्या विचित्र अवस्था मला फेस कराव्या लागतात परंतु मला पुन्हा एकदा उस्मानाबादमध्ये जावं वाटत नाही का जावं वाटत नाही कारण की त्या ज्या गोष्टी मला इथे मिळतात त्या गोष्टी त्या मला उस्मानाबादमध्ये मिळत नाहीत म्हणून मी आहे त्या परिस्थितीला फेस करतो आणि इथंच राहण्याचा प्रयत्न करतो असे मी एकटा नाही आहे माझ्यासारखे कित्येक हजारो तरुण इथं आज उस्मा आपल्या पुण्यामध्ये दिसतील ते सगळे बेरोजगार आहेत ते कामाच्या शोधात आहेत त्या प्रत्येकांच्या मनामध्ये आपल्या मागासलेपणाबद्दलची चीड आहे राग आहे द्वेष आहे आणि त्यांना कुठेतरी एक नवीन पर्यायची आवश्यकता आहे तो पर्याय मी तुमच्यासमोर समर्थपणे उपस्थित करण्याचा प्रयत्न करत आहे म्हणून येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये मला नवीन ओळख निर्माण करायची आहे नवीन विचार तुमच्यापर्यंत पोहोचवायचा आहे जो विचार तुम्हाला आजपर्यंतच्या आयुष्यामध्ये तुमचं संपूर्ण आयुष्य बदलवून टाकणार आहे आजपर्यंत तुम्हाला जो विचार तुम्ही कधीही ऐकलेला नव्हता की गव्हर्नमेंट आपल्यासाठी असतं गव्हर्नमेंट हा नोकर असतो आपण ज्यांचा की त्याची बालक असते गव्हर्नमेंटने आपल्यासाठी काम करायचं असतं हे असलेली परिस्थिती आपल्याला बदलावी लागणार आहे याच्यासाठी तुम्हाला नवीन पर्यायावरती नवीन पर्यायावरती विश्वास करावा लागणार आहे तुम्हाला माझ्या विचारावरती विश्वास करावा लागणार माझे जो काही अजेंट आहे मी जो जाहीरनामा तुमच्यासमोर घेऊन येतो त्या जाहीरनाम्यावरती विचार करण्याची आज गरज पडलेली आहे म्हणून मी पुन्हा एकदा तुम्हाला सगळ्या लोकांना विनंती करतो की तुम्ही मला निवडून द्यावं धन्यवाद